ഹൈ ഈൽഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് അത് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക പേഷ്യൻസോട് കൂടെ ഇരുന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജൂസ് അക്കാഡമി സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് സൂപ്പർ നോട്ട്സ് കൊണ്ടാന്നുള്ളത് ഓക്കെ സൂപ്പർ നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ കുറച്ച് സൂപ്പർ പോയിന്റ്സ് അതായത് ഹൈ ഈൽഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കാൻ എപ്പോഴും എന്താണ് ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ അതെന്തായാലും നിങ്ങളെ എക്സാംസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് നോക്കി പഠിക്കുക ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എല്ലാവരും എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടാബ്ലോ കോളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് അത് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലേ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് തൊട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൂന്ന് പാരലി എന്താണ് മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സും പാരലി തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്ട് കുറച്ച് എളുപ്പമാന്ന് തോന്നിയാൽ അത് പിന്നെ അത് നോക്കാണ്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മറന്നു പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ അത് മൂന്നും ഈക്വലി അങ്ങ് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ എന്താ വേറെ ഫാക്കൽറ്റി റിവിഷൻ ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ട്വന്റി എത്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സോ ഫാക്കൽറ്റി റിവിഷനും ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക പിന്നെ എന്തേലും എന്തേലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സ്റ്റഡീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബുക്സും പിന്നെ വീഡിയോസ് ഓക്കെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഇന്ത്യ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു എന്ന് അതിരുന്ന് ക്ഷമയോടുകൂടെ കാണുക ഓക്കെ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ന്യൂ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും ഓക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പുതിയ അറിവൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും അപ്പൊ സോ നിങ്ങളെ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക ഓക്കെ പേഷ്യൻസോട് കൂടെ ഇരുന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക സോ നമുക്ക് സൂപ്പർ പോയിന്റ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അല്ലെ എല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളെ ഹെമറ്റോളജിയില് ഇല്ല കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് സോ പി സി വി അല്ലെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പി സി വി പാക്ട് സെൽ വോള്യം അല്ലെ പാക്ട് സെൽ വോള്യത്തിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം പി സി വി മെഷേഴ്സ് ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ അല്ലെ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ ഹോൾ ബ്ലഡിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിന്റെ ആ ഒരു പെർസെന്റേജ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ്ഡ് പി സി വി ഡിക്രീസ്ഡ് പി സി വി ആ ഒരു മെഷർമെന്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ നോർമൽ പി സി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റ് ആയിരിക്കും ഇൻ മെയിൽസ് ആൻഡ് ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ആണ് ഫീമെയിൽസിൽ ദൻ പി സി വി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ പി സി വി ഇൻകേസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയാൽ അത് എന്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പോളിസൈത്തീമിയ ഒക്കെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് PCV and decreased PCV ആണെങ്കിൽ that uh, represent anemia over അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഹൈഡ്രേഷൻ ഓവർ ഹൈഡ്രേഷൻ ഒക്കെ ആയാലാണ് PCV increase decreased ആവ ഓക്കേ സോ അതൊന്ന് മാറി പോവാണ്ട് പഠിക്കണം decreased ഉം increased decreased ആവപ്പോഴാണ് anemia over dehydration over hydration ഉം that is PCV gets decreased and PCV gets increased during dehydration and പോളിസൈത്തീമ്യ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആക്കണം പി സി വി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആൻഡ് പോളിസൈത്തീമ്യ പി സി വി ഡിക്രീസ് ആവുന്നത് അനീമിയം ഓവർ ഹൈഡ്രേഷനും ഓക്കെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുക ഓക്കെ മെഷേർഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഫ്യൂജിങ് ബ്ലഡ് ഇൻ ദ കാപ്പിലറി ട്യൂബ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം അത് കാപ്പിലറി ട്യൂബിൽ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പി സി വി ഈസ് ത്രീ ടൈംസ് ദ ഹിമോഗ്ലോബിൻ വാല്യൂ അല്ലെ പി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടൈംസ് ദ ഹിമോഗ്ലോബിൻ വാല്യൂ ആ
ഓക്കെ ബിസി ബി ഹൈ ആണ് ദൻ ഡിഹൈഡ്രേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഇല്ലോ അല്ലെ ഡിഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൺ പ്ലാസ്മ ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പേഴ്സൺ നമ്മൾ ആർ ബി സി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പേഴ്സൺ വരുന്നത് സോ ഈ പ്ലാസ്മ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൺ ഇല്ല പ്ലാസ്മ റെഡ്യൂസ് ആയാൽ അത് എന്താ കാണിക്കുന്നത് പി സി വി ഹൈ ആ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിഹൈഡ്രേഷൻ കാരണം ഈ പ്ലാസ്മ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്ലാസ്മ ആണ് അപ്പൊ പി സി വി എസ് ഹൈ പാക്ട് സെൽ വോളിയം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹൈ ആവും അല്ലെ ദൻ ഷോക്ക് പ്ലാസ്മ ലൂസ് മോർ ദാൻ ആർ ബി സി അല്ലെ മോർ ദാൻ ആർ ബി സി പ്ലാസ്മ ഷോക്ക് കാരണം പ്ലാസ്മ എന്താണ് കുറഞ്ഞു പോകും അല്ലെ അപ്പൊ ആർ ബി സിന്റെ വോളിയം കൂടും ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അനീമിയ ഡിക്രീസ്ഡ് ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ലോസ് ഓക്കെ അനീമിയ പറയുമ്പോ എന്താണ് ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും അല്ലെ അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോ ആണ് ഓവർ ഹൈഡ്രേഷൻ ഓവർ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ ഇൻക്രീസ്ഡ് വോളിയം ആണ് അതും ലോ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ പി സി വി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ആണ് ദെൻ ബ്ലഡ് ലോസ് ബ്ലഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആർ ബി സി ലോസ് വെൻ ഡൈലൂട്ടഡ് വിത്ത് ഫ്ലൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് അല്ലെ ആർ ബി സി ലോസ് ആകുന്നത് ആർ ബി സി ലോസ്റ്റ് ആകുന്നത് ലോ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടാബ്ലർ കോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ ഈസി ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇ എസ് ആർ അടുത്ത ആളാണ് ഇ എസ് ആർ അല്ലെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എരിത്രോസൈഡ് സെഡിമെന്റേഷൻ റേറ്റ് അപ്പൊ അത് എന്താണ് വൺ അവറിലാണ് എത്ര അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ വൺ അവറിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അല്ലെ എത്ര പെട്ടെന്ന് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത് ദ നോർമൽ ഇ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സോറി സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻ മെയിൽസ് ഓക്കെ മെയിൽ ഇൻ മെയിൽസിന്റെ കേസിൽ സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ആൻഡ് ഇൻ ഫീമെയിൽസിന്റെ കേസിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ല ട്വന്റി ഓക്കെ ആ ഒരു ആ ഒരു അഞ്ച് വിട്ടിട്ട് പിന്നെ ട്വന്റി ആണ് ഫീമെയിൽസിന്റെ കേസിൽ ഇ എസ് ആർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻക്രീസ് ഇ എസ് ആർ ഇൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആൻഡ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ആണ് ഇൻക്രീസ് ഇ എസ് ആർ ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇ എസ് ആർ പോളിസൈറ്റീമിയ ആൻഡ് സിക്കിൾ സെലനീമിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ സോ ഈ ഇൻക്രീസ്ഡും ഡിക്രീസ്ഡും ഇല്ല മെയിൻ ആയിട്ടില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ വെസ്റ്റർ ഗ്രീൻ ആൻഡ് വിൻട്രോപ് ഓക്കെ വിൻട്രോപ് മെത്തേഡും ഒക്കെയാണ് വെസ്റ്റർ ഗ്രീൻ മെത്തേഡും വിൻട്രോപ് മെത്തേഡും ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇ എസ് ആർ മെഷർമെന്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇ എസ് ആർ ഈസ് എ നോൺ സ്പെസിഫിക് മാർക്കർ ഫോർ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെ ഇൻഫ്ലമേഷന് മാത്രമാണോ കൂടുന്നത് അല്ല വേറെ സെർട്ടൻ കേസസിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇ എസ് ആർ വേരി ചെയ്യാം ദൻ ഫൈബ്രനോജൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലിൻസ് ഇൻക്രീസസ് ഇ എസ് ആർ നമ്മൾ ഫൈബ്രനോജൻസും പ്രോട്ടീൻസും നോൺ പ്രോട്ടീൻ ഫോംസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇ എസ് ആറിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇ എസ് ആർ എലുവേറ്റഡ് ഇൻ റുമറ്റോയിഡ് ആർത്തിറ്റിസ് ആൻഡ് ടി ബി ഓക്കെ ആർ എയിലും ടി ബിയിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇ എസ് ആർ എ എലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓസ്മോട്ടിക് ഫ്രജൈലിറ്റി ഓക്കെ ആ ഒരു ഓസ്മോട്ടിക് ഫ്രജൈലിറ്റി ഒക്കെ നന്നായി പഠിച്ചു വെക്കുക കൺഫ്യൂസ് ആവാണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് അത് ആർ ബി സി റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ എത്രത്തോളം റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹിമോലൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ഓക്കെ ആ ഒരു വേർഡ് നന്നായി ഓർത്ത് വെക്കണം ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ സലൈൻ സൊല്യൂഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് എപ്പോഴാണ് ഹിമോലൈസസ് നടത്തുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്മോട്ടിക് ഫ്രജാലിറ്റിയിൽ നോക്കുന്നത് അതൊരു ടാബ്ലർ ായിട്ട് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓക്കെ നോർമൽ ആർ ബി സി ബിഗിൻ ഹിമോലൈസസ് അറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് അല്ലെ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് പേഴ്സൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ പേഴ്സൺ ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോയിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രജൈലിറ്റി എവിടെ ഇൻക്രീസ് ഫ്രജൈലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ഹെറിഡിറ്ററി സ്പിറോ സ്പിറോസൈറ്റോസസ
Next one is plasmin breakdown fibrins clothes into FDPs. Alright, uh, plasmin and then breaks chain and then like clothes in okay break chain and then heparin enhances antithrombin three. Okay, our it and they directly inhibit chain and then inhibit chain and the thrombin inhibit chain and then warfarin inhibit vitamin K dependent clothing factor synthesis warfarin vitamin K inhibit chain and then. TPA that is tissue plasminogen activator. अल्लाह इन द चीन अधे नमले clots इन ओके dissolve या help इन अंडे ओके clots dissolve in MI strokes ओके अदला क्या ने clots dissolving ने help इन अधे next one is Sani's method uses HCl ओके hydrochloric acid to form इन द acid हेमेटिन, ओके हैं जब हेमेटिन बारे इन दाने फॉर्म जाए इन दे साइन मेथमोग्लोबिन मेथड इस डी गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन देन ड्रैपकिंस रिएजेंट, ओके ड्रैपकिंस रिएजेंट अपडे उसे इन दे तम्बले साइन मेथमोग्लोबिन मेथड ले उसे इन याने ऑप्टिकल डेंसिटी अत्रे याने 540 nanometer, okay, 540 nanometer which is the Then you are having automated analyzers provide quick and accurate HB result. Or to good advanced title automated analyzers use it. Then Talkis method is a visual comparison method. Least accurate and it is use in it. Okay, currently it is. नमलात्रा use या तो एक method आना पर ये और एक options ओके बना ले least accurate चलो आ ऐसे चोरी चाले निगे के option ले click के यहाँ पट्टे ना ओके correct option निगे के months ले बैठे ना clear then copper sulphate method is used for blood donor screening okay then oxy hemoglobin method measures absorbance at 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 
നിങ്ങൾ ഇത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ മറന്നു പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെയും പിന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങളെ സ്റ്റഡി ടേബിളിലോ ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലെല്ലാം ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാല് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ മറന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റഡി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക്